அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்ப நம்ம பார்க்க போகிற இந்த வீடியோ கழுத்து தசைகளை எப்படி பலப்படுத்துவது அப்படிங்கிறத பத்தி பார்க்க போகிறோம் ஹவு டு ஸ்ட்ரென்தன் நெக் மசில்ஸ் நம்மில் பல பேருக்கும் கைத்தசைகளை பலப்படுத்துவது கால் தசைகளை பலப்படுத்துவது அல்லது வயிற்று தசைகளை பலப்படுத்துவது என்பதை பற்றி நன்கு அறிந்து வைத்திருப்போம் அதற்கான பயிற்சிகளையும் நாம் செய்திருப்போம் கழுத்து தசைகளை எப்படி பலப்படுத்துவது என்பது நம்மில் பல பேருக்கும் தெரியாது தெரிந்தாலும் அதை செய்வதும் மிக குறைவு கழுத்து தசைகளை ஏன் பலப்படுத்த வேண்டும் என்கிற கேள்வி நமக்குள் எழலாம் அதற்கான பதிலை நான் இப்பொழுது கூறுகிறேன் நாம் தலையினுடைய எடை பொதுவாக பத்திலிருந்து பன்னெண்டு பவுண்ட் அளவுக்கு இருக்கும் இந்த எடையை தாங்குவது கழுத்தை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இந்த தசைகள் தான் இந்த தசைகள் தான் நம் தலையினுடைய முழு எடையையும் தாங்குகிறது ஒரு கட்டிடத்தின் எடையை ஒரு பில்லர் எப்படி தாங்குகிறதோ அதே போன்று தலையினுடைய எடையையும் இந்த பில்லர் போன்று கழுத்து தசைகள் தான் தாங்குகிறது கழுத்து தசைகள் பலவீனமானால் இந்த தசைகள் தாங்கக்கூடிய எடை கழுத்து எலும்பு மற்றும் எலும்பு இணைப்புகளுக்கு இடையே உள்ள டிஸ்கு தாங்க வேண்டிய நிர்பந்தம் ஆகிறது இதனால் மிக இள வயதிலேயே எலும்பு தேமானம் டிஸ்கு பல்ஸ் டிஸ்கு ப்ரொட்ரூஷன் டிஸ்கு டீஹைட்ரேஷன் சர்விக்கல் ஸ்பாண்டலோசிஸ் போன்ற பல பிரச்சனைகள் ஏற்படுகிறது இதன் காரணமாக நமக்கு கழுத்து வலி கழுத்தை திருப்புவதற்கு சிரமம் கைகளில் வலி பரவுதல் வாந்தி வருவது போன்ற உணர்வு பின்பக்க தலையில் கடுமையான வலி போன்ற பல பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் மருந்து மாத்திரைகள் எடுத்தாலும் தற்காலிக நிவாரணம் மட்டுமே கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஸோ இதை தடுப்பதற்கு இந்த பயிற்சியை நீங்கள் தாராளமாக செய்யலாம் இந்த பயிற்சியை செய்வதன் மூலம் கழுத்து வலி வராமல் தடுக்கலாம் வந்தவர்களும் பெருமளவு கழுத்து வலியிலிருந்து விடுபட முடியும் இப்பொழுது நாம் அதற்கான பயிற்சியை எப்படி செய்வது என்பதை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த பயிற்சியை செய்ய எலாஸ்டிக் ரெசிஸ்டிவ் பேண்ட் அதாவது தெரா பேண்ட் இருந்தாலே போதுமானது இப்பொழுது நான் பின்பக்க கழுத்து தசைகளை எப்படி பலப்படுத்துவது என்பதை செய்து காண்பிக்கிறேன் இந்த எலாஸ்டிக் தெரா பேண்டை பின்பக்க தலையில் இருந்து போட்டு முன்பக்கமாக கொண்டு வந்து விட்டு கைகளால் நன்றாக ஹோல்டு செய்து தலையை பின்னோக்கி தள்ளலாம் கைகளை முன்னோக்கி இழுக்கக்கூடாது தலையை மட்டும் பின்னோக்கி தள்ள வேண்டும் இப்பொழுது பின்பக்க கழுத்து தசைகள் நன்றாக நன்றாக பலம் கிடைக்கும் இப்பொழுது நான் பக்கவாட்டு கழுத்து தசையை எப்படி பலப்படுத்துவது என்பதை செய்து காண்பிக்கிறேன் நான் வலது பக்க கழுத்து தசையை எப்படி செய்வது என்பதை செய்து காண்பிக்கிறேன் நீங்கள் அதே போன்று இடது பக்கமும் செய்து கொள்ளலாம் வலது பக்க கழுத்து தசையை பலப்படுத்துவதற்கு திறபேண்டை வலது பக்கத்திலிருந்து இடப்புறமாக கொண்டு வந்து இடது கையால் நன்றாக ஹோல்டு செய்து வலது பக்கமாக கழுத்தை பக்கவாட்டில் தள்ள வேண்டும் இப்பொழுது ரைட் சைட் அதாவது வலது பக்க கழுத்து தசைகள் நன்றாக வேலை செய்து நன்றாக பலம் கிடைக்கும் முன்பக்க கழுத்து தசைகளை எப்படி பலப்படுத்துவது என்பதை பற்றி பார்க்கலாம் முன்பக்க கழுத்து தசைகளை பலப்படுத்துவதற்கு தரா பேண்டை முன்பக்க தரையிலிருந்து பின்பக்கமாக கைகளினால் ஹோல்டு செய்ய வேண்டும் இந்த பயிற்சியை செய்யும் போது முக்கியமாக கழுத்தை முன்னோக்கி நாம் வளைக்கக்கூடாது கண்டிப்பாக முன்னோக்கி வளைத்து செய்யக்கூடாது இந்த தாடை எலும்பு மேண்டிபிள் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த தாடை எலும்பை மட்டும் நாம் முன்பக்க நெஞ்சு எலும்பை நோக்கி சிறிதாக தாக்க வேண்டும் சிறிதாக கீழ் நோக்கி வளைக்க வேண்டும் அந்த பொசிஷனை மெயின்டைன் செய்து வைத்துவிட்டு கழுத்தை முன்பாக தள்ள வேண்டும் கண்டிப்பாக இப்படி செய்யக்கூடாது இந்த பயிற்சியை கண்டிப்பாக இப்படி செய்யக்கூடாது மிக தவறு தாடை எலும்பை கீழ் நோக்கி வளைத்து வைத்து விட்டு கழுத்தை மட்டும் முன்பக்கமாக புஷ் பண்ண வேண்டும் இப்படி செய்தால் முன்பக்க கழுத்து தசைகள் நன்றாக வேலை செய்யும் இந்த பயிற்சியை தினமும் நீங்கள் பதினைந்திலிருந்து இருபது முறையாவது ஒவ்வொரு பக்கமும் செய்ய வேண்டும் கடுமையான கழுத்து வலியோ அல்லது கடுமையான கைகளில் ரேடியேட்டிங் பெயின் போன்ற வழிகளோ இருந்தால் கண்டிப்பாக கிசியோதெரபி மருத்துவரின் ஆலோசனையின் பேரில் மட்டுமே இந்த பயிற்சியை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் நன்றி